大家好，我是玉天神地里蓝天的扮演者赵一阳啊。这么跟你说吧，这戏看完了以后，那就一个字儿：乐。哎，不乐，你找我。欢迎报考白鹿学院，这里是你们通往朝堂、报效国家最直接的途径。在白鹿，安息武道，从肉身武者修到灵泉境、凡武境，再到苦海境、登天境，你们将凭借自己的勤奋，从布衣平民成长为至尊武神。毕业，入我雪国大军，改变自己乃至整个家族的命运。白鹿学院。梦开始的地方。哎、大家快来看啊！这丫头长得又水灵，又能干活啊，底价三十两啊！现在开始竞拍，有没有给价的？我出八十两。这位爷出八十两。我出一百两。哎这位爷出一百两啊，一百两，好、啊，有没有一百两给刀子了？好，一百两一次，一百两，我出五百两，啥？出八十两，有钱的。你有种，就这么一个黄毛小奴才，你也出五百两？我真是，我真是服了你了。人愿意，你管着吗？爷爷爷，一看您呐。这是有钱的大财主，啊，您放心，肯定没人叫的比您高了啊！那我敲了啊，五百两一次，五百两二次，五百两。一千两。一千两。你们听见了吗？我们家少爷说了，他出一千两银子，你们出得起吧？喏。我们家少爷再出一马车银子，来，你们出得起吧？我能，能比我们家少爷有钱的，还有谁？有钱的下三滥多了，老子乃郡城贵族，曾师学白鹿学院，凡武境武者六级。哼，小兔崽子，你从哪根葱啊？今天，让你知道大爷的厉害。哎呦！我爹是黑旗大将军叶衍。不是，哎呀，谁敢惹呀？嘿嘿嘿嘿。都看见了吧？啊！要说最牛的，还得是我们叶家。长得是挺水灵，做我压寨夫人吧。少爷，嗯，买值了。<笑>有钱了不起啊！不服啊？爷爷，我可是花了两马车白银把你买回来的，你可一点儿都不贱呐，啊,啊！少爷，我求求您，我只卖身给你两年，两年之内你让我做什么都行。两年后您收我一笔钱，我要靠白鹿学院。八姐，卖身求学呀、啊！听见了没？啊，接着说。我爹娘都饿死了，只有上白鹿学院学习武道，才能成为灵泉境武者。凭我自己的本事，一步一步成为贵族。哎，姑娘，那今后你要是跟着我们家少爷，那不也是一辈子的荣华富贵吗？我说了，凭我自己的本事。少爷，你看这有个性，我喜欢。哼
Oh yeah. Yeah. Okay.征战沙场，我早料到你会有今天呢。你个狗奴才，你说什么鬼话？狗奴才，对，狗奴才。我罗晋伺候你们叶家能有十几年了吧？我不是狗奴才是什么？可是你爹他知道我这奴才不容易，所以，他把你家这祖宅和所有的产业全部赠予了我。你放屁！不相信？哼！哼哼哼哼哼哼！哎，看看，你爹的亲笔。你连这个都敢伪造，我杀了你！哎呀！你爹让你练武，你偏不听，这下傻了吧？你竟然会武功！凡武竟七级。我的大少爷，从现在开始，你叶家所有的一切都是我的。我杀了你！我杀！我杀了！大少爷，收拾东西，滚出去！都看到了吧？你们叶老爷的亲笔，上面还有他按的手印儿。从现在开始，叶家所有的一切都是我的，你、你、你们，也包括你这个不便宜的小贱妇人。阳西工坊，只能让我撑一会儿。别出声，听我说完。爹此次边疆守城一战溃败，失中了惊天的阴谋。我走了之后，你要给我守墓三年，一定要守满三年，哪怕是缺一天都不可。明白吗？还是明白。三年里什么都不要做，让整个鹿鸣郡城都忘记你的存在。忍耐是对你最好的魔力。三年期满，你要去报考白鹿学院习武，成为苦海之境武者。有机会被召入雪国皇宫，取回一件本该属于你的东西。到时候，这枚徽章会告诉你所有的真相。我教你的《无名吐纳冥想功法》，你可还记得？记得。
，为我守墓三年时间，你要坚持修炼它，让它成为你的本能。答应爹。好罢了，哎，今天招生，你们猜会不会有贵族翘楚啊？怎么了，小韩？哟，你认识这个叫花子啊？别走啊，来都来了，就你也想考白鹿学院？报名费要五两纹银呢，你有钱吗？我今天心情好，拿了二年级月考头一名。哼、嗯，赏你的。主簿刘云昌大人的公子刘磊，你惹不起的，快别坐着了。嗯，小脏狗，也给你洗一洗吧。啊啊！住手！走走走，别过！怎么？我家是小刀。一个乞丐也配个白鹿？啊！我要么贵族，要么就是富豪，对自己平民。给我回去！有辱我贵族的体面。考生啊！我还有五两报名费呢。大哥哥，你功夫真好。我叫宋小军，我爹是青罗商会的会长。我今年十七岁了，本来还差一年才能考白鹿学院，但是就在去年的一天，我一口气吃了七个。我是不是啰嗦了？<笑>你笑了，你笑起来真好看。和叫花子气质一点都不符。哎哎哎，那女孩在那说什么呢？她在教我如何打通这个黄金经脉。黄金经脉，老师，她口出狂言，藐视考制，这简直就是……混、啊、蛋！你给我出来！啊，不不不，不是，老师我……站住！就是，没说你，是你。不知天高地厚。有本事当我面儿，再说一遍。我说我要打通黄金经脉。<笑>哎呀，你脑袋让驴给踢了，还打通黄金经脉，玩呢？我告诉你。
白鹿学院建校百年以来，只有一人打通了黄金经脉，是谁？你们知道吗？那是伟大的圣战女神王建如。王建如，你知道吗？啊，一定要记住这仨字儿：王建如。不是，我要打通黄金经脉，跟他打没打通有关系吗？嘘，你们听听，你们听听，狂妄之大，骄傲之极，他跟他有什么关系？啊，人家王建如是什么人？那是女神，你就这嗓子，他厉害，厉害，真的是黄金经脉，哇，太厉害了，太厉害了，耶！二关是毅力叠峰测试，武道耐力越强，原力气场激发的意念叠峰越多。如果叠到第九层，那就是。第三关测试是悟性火炬，火炬内的符文阵法，可测出悟性品质的高低。如九朵焰花齐放。等等啊！哟，教习好，小子，你前三关的成绩都是九品一等，怎么，你现在还要把这七尊武神像全都打亮啊？对啊，靠，那你小子就把这神像全干爆了。对呀、啊，知道吗？唯一打通武神像。成为十品鹿神心性的，是当年雪国开国皇帝、神武大帝石破天。如果你的潜能和他比肩，传出去作死啊！嗯嗯，有道理。哎，孔家贤，我前三关的成绩都是九品一等吧？是啊。那你说我这本要是没成绩，那能考上吗？能，啊，哈哈谢谢孔教习。哎，客气客气。嗯、啊，屌，三年了，他终于进白鹿了，有些人该动了。无双师兄，以后还得靠你多多照顾。这个名字啊，一名七无双，真厉害啊！哎呦，这名字都在霸屏以上啊！最后一名是谁？哇！你听你是谁啊？不认识，不认识。最后一名，最后一名，算你幸运。不过这凤凰变成野鸡，轻而易举。野鸡再变回凤凰，就难比登天了。哎哎，走什么呀？当初是你买了我，羞辱我，还要霸占我的身子，是你让我知道了，原来自己是个不值钱的贱人，也是你让我明白，原来出卖身子，也可以获得自由。两年呢，哼，你知道那两年我在罗晋床上过的是什么日子吗？叶哥哥，叶哥哥，等等我，师姐好，师姐。不错呀，叶哥哥，别怕我帮你理、啊。我们都换上了，你也赶紧换上吧，一会儿上课该迟到了。他是谁啊？在下丽金，家父是宋家青罗商会的掌柜，小军是我们家小姐，无二代了。哎，你你可别看他武功不行，论起头脑，他是一等一的聪明。我和小军从小就是被父母指腹为婚的。哎，父母之命，媒妁之言，不算数的哦。哼。韩孝飞师哥怎么了？有必要这么兴师动众的围观吗？好看吗？师哥就是有牌。哎，这就是韩孝飞师哥。我以后成为三剑奇缘。没有你。算了吧。谢谢啊。都给我让让啊！我们白师姐下课了。
好看吗？哎呦，这才叫风华绝代、啊。比你好看，没事啊，你好看。师姐，师姐好。你惨了，怎么了？注意到刘磊没有？他身边的四个同学和他的动作保持高度一致，证明他们是一伙的，是来对付你的。那又怎么样？室友之间都是有相互的联系的。你今天把刘磊羞辱了，他一定记仇。为什么是五个人？不是三个、四个、六个、七个、八个、九个、十个的？为什么呀？五星偃月阵呢？你看，他们慢慢向这边走过来，逐渐成扇面形合围，一定是密谋用五星偃月阵来对付你。听李金的吧，他可是熟读五点的。哎哎哎哎！干嘛呀这是？冲上去的。打我呀？打？把受的伤打回来嘛。打我嘛？有诈。完美的弧线。你想飞师兄，你会娶我吗？我是贵锁，你家是商贾，门当户对啊。谁？啊？哦，没事没事，你们忙你们的，我就是顺道过来看看，顺便问一下，蒋小涵是自愿的还是被迫的呀？你认识他？他只是以前我府上收留的一个小奴隶，对我图谋不轨，被我赶走了。没想到又追到了白鹿，真是个臭流氓！啥？蒋小涵，你要不要脸啊？我承认，我当时年少轻狂，确实伤了你的自尊，害你吃了不少苦头。所以有些事情我一直忍让着你，没想到你现在居然变成这个样子，连尊严都不要了。以前的小女奴我瞧得起，现在的假小姐，你让我瞧不起？你是女奴？小飞师兄，你听我说，他是骗你的，你要相信我。小杂种，赶紧滚出白鹿，再不滚，老子弄死你，信不信？我最烦这三个字儿，我不喜欢。呀参见郡主，韩师弟，作为三年级的林泉镜舞者，欺负一个新生体面吗？就是，白师姐，他曾欺负过江小涵，干你何事？难不成你们有了苟且？那是相当之苟且。叶青云，你给我闭嘴！早听说二年级有个小狐狸精，还真够骚气啊！韩师弟，奉劝你别为了一枝残花败柳，再误了锦绣前程。安喜武道报效国家，不是用来欺负人的。你也规矩点，学院里衣衫不整，成何体统？身材又不是很好，露他干嘛？我。哎呀，这是一天上课教新生，我还是第一次见。哎，这课咱们教新生了什么呀？哎，你看我的凌霄飞球。哎呦，你吓我俩！那叫花子是你们家亲戚？不是，我就是觉得他挺好看，挺好玩的。你对他好玩吗？这种太危险，离他远点儿。哎，军队去哪儿啊？哎、我说小秃驴，你是不是走错年级了？滚开！我是一年级的教授王燕。教授好
，知道我为什么穿着一年级的校服吗？我是要告诉你们，今后的三年，我会和你们一起勤学苦练。知道我为什么穿男生的校服吗？我是要告诉你们，今后的三年，我会把女生训练成男生，男生训练成牲口。一年级甲班叶青雨向教授报道，你是叶青雨啊？是啊，你被停课三天，出去。啥？凭啥？我刚才被人打了，你看我全身都是。哎，叶青雨，你藐视考试，伤呢？私自弃考一门，此谓之狂，旷课迟到还信口雌黄，此谓之妄。你以为你带了刀剑徽章，我就可以不惩罚你吗？刀剑徽章只能代表你的先辈战功卓著，不能代表你牛白。你现在还能留在白鹿，已经是我网开一面。若是你不思悔改，继续顽劣不公，那你就给我滚出白鹿！叶哥哥，来了。叶哥哥，嗯，哟，你们俩怎么来了？叶哥哥，嗯，你穿上校服，也太帅了吧！哼，啊啊，对了，教授今天教的是五经开骨咒法。哎呀，别说学会了，能记下来就不错了。幸亏历尽手快，全记下来了。小军，念给他。别念啊，我可不听。那我也念。开骨乃是开通凡五经武者的筋骨。开辟天灵，辟人后行五十大征兆，助天地兴旺，用法无其功，所以天气变气血，在以百会劳动强盛，不因四大学派，不呼吸，不热，甚至任脉，脉冲脉，心火乱，看形势，看头天，走上三天两，明十二分脉，就能一手下丹田。哦，开骨完毕。喂，小军给你念这么久，你记住没？哎，你怎么不跟我说话？哎呦！名校神功，啥？还装？刚才你动用真气，无意中使出了名校神功，跟谁学的？不，这我就是偶尔大概碰巧而已。<笑>行了，没人强迫你说。叶青雨，你是个练武的好材料，而且为人淳朴，我很欣赏你。有什么难处，尽管来找我。吩咐下去，以后在白鹿，叶青雨，我罩着。是。可能受伤呢。那郡主不是说罩着你吗？他就是这么罩着你的。我可告诉你啊，他就是喜欢你，英俊潇洒，风流倜傥，一表人才。但他不是真心对你的。听谁瞎说的？那根本都是没影的事儿。没影啊。
听我说啊，哎呀，我记得王教授跟你们讲过，什么武者在反武境通往灵泉境的关键时期会有逆影情况出现，我应该就是成功了。叶哥哥，叶哥哥，那赶快在你的石海里辟出灵泉境啊！可以啊，当然可以了，赶紧趁热打铁。好。吃饭了，你们两个光天化日，朗朗乾坤，你们两个的姿势，不是，李金，我们是在趁热打铁。哎，什么？李金，你听我慢慢给你捋啊！你闭嘴！你个禽兽败类、不要脸的王八蛋！小娟，告诉我，是不是他逼你的？不是，你听我，那一定是你强迫他的。叶青云，我我我是一馒头，我削死你一个、啊！小娟，你怎么那么傻？多穿点啊！我没事。哎，我说你就不知道关心关心我？叶青云，叶青云。你有资质没功夫，有功夫没脑子，有脑子没智力，有智力也不会用，用了也白用。你不觉得这里边有蹊跷吗？什么蹊跷？<笑>事物之间都存在着普遍的联系，看似两个不相关的事物之间都有着重点。还记不记得上次那个红衣银棍打了你，发生了什么？你瞬间会心大开，掌握了所有杂技的生僻功法。这次。红衣银棍又打了你，你苦练数日都没有开辟的灵泉镜，说开就开了，这说明什么？什么？说明事物之间都存在着普遍的。嗨、啊啊哎，大胖妞，来一块玩会儿呗。哎，大哥，啥呢？你这白瞎你体格吧了都。哎，哎呀妈！你小子，你干啥呢？吓我一跳啊！你我干啥？我等你呢。你等我干啥？打我！我凭啥打你？我精神病还是你精神病啊？你打不打我？我不打。我告诉你，打不打？我不打。你这混蛋、王八蛋、石头缝里蹦出来的臭流氓、死坏蛋、丧尽天良、缺德冒烟、暗切刀的大银怪！啊，舒服。温小姐，赶紧！不是你干干嘛去？你个老东西，怎么才来啊？赶紧！一起啊！今晚星象不错，开灵泉上将。啊，时间不多，咱们速战速决。来，行吧。二位教习自考试以来，一直对晚辈好生照顾，今日又鼎力相帮，请问为什么？二位教习如若不说，我是不会接受这样的恩惠的。咋办？说吧。当年雪国黑旗军统帅夜眼帐下偏将孔空，文婉。拜见少将军。少将军，三年前守城一战前夜，叶将军
，前往二人离开战场。你你哭啥呀？你个娘们心气，一个大老爷们在这。行行行行行行，我来说。少将军，我等奉将军之命，来到白鹿学院做了教习，一等少将军就是三年呐。为的就是在此祝少将军增益功法，早日毕业，日后登雪国朝堂，查清真相，给将军报仇雪恨。那守城一战到底发生什么？你们快告诉我！那守城发生了。少将军，我们接到将军的军命。就是在这帮助少将军，至于其他的，现在不能说。我有权利知道真相。哎呀，少将军，以你现在的武道，就算知道了真相，又能怎么样啊？你刚刚脱离了反武境，之后还有灵泉境、苦海境，你日后的敌人可能是更加强大的登天境武神，所以啊。在自己尚未强大之前，你是没有权利知道真相的。嗯，你们三个在这结拜呢。教授，我们正在给叶青雨答疑解惑呢。对对对对对对，叶青雨求知若渴，我等爱才心切。<笑>啊！哎！哎！哎！哎！哎！教授，叶青雨，你竟然撕裂内功，你快达到灵泉境了，杖责！啊！时机尚未成熟，切莫轻举妄动。来，阿飞，喝一个，来，来，哎，老伙计，尝尝我的滋补汤啊！好，好，哎呀！就三仗就打傻了，就，少将军，这是几呀？完了完了完了完了，真傻了！孔空，赶紧给他走走身。哎，等等，啊，我感觉我的眼灵全开了。啥啊？你确定？老家伙，那咱们祝少将军潜入石海，探探。嗯。太好了，可能是王教授，肯定是王教授。哎，他的三丈虽然力道甚大，而我却没有受伤，那就说明他借着这一仗开了我的元魄，辟出了一眼灵泉呢。你说王爷，就是他，难道他不是你们的人吗？没听说呀，当年叶将军帐下三万中军中没有这个人啊，不是我们的人。不是我们的人，为什么要帮少将军？难道我爹除了你们，还有更大的布局？不管怎么说，王爷如果是帮助少将军的，那咱们以后在白鹿的计划就会更加顺利。是啊，对，不管怎么说，今天发生的都是好事。来，咱们喝一杯。哎，来来来，我先喝口汤补补，最近这个身体啊。这次荒野试炼，甲一班的听好了，这是你们来白鹿之后的第一次大考，这次考试成绩至关重要，我希望你们好好把握。在此之前
，每位学员要用自己的学分，去白鹿兵器铺换取各自的趁手兵器。这一次，是真刀真枪，在考试场上没有同学，只有敌人。叶哥哥，你哪有学分呢？没什么大不了的，赤手空拳也不错。流泪师弟，师姐。流泪师弟伤全好了，多谢师姐关心。哎呀，你说这叶青雨他也真是的，当着这么多人面羞辱你，真是太不像话了。师姐什么意思？荒野试炼，是你报仇的最好机会。段教奇。我想用学分换兵器。我的郡主啊，你都三年级了，这次换兵器是针对一年级试炼的。您就通融一下吧。这可是违背了院规啊。我记得，段教习的儿子好像是在我父王的虎威军帐下当差，是吧？嗯，去库房。哎呀，教习，您就再给我换一件兵器吧，要不我买。买？嗯。哼，你当这是杂货铺啊？房契。房契。嗯，郡城最好的地段，四进的宅子，带后花园。您的了。嗯，库房。嗯，白师姐，小俊，你们俩撞枪了？这个段教习没说有两件一样的呀。早知道挑那饼成影吃血刀好了。哎，没事没事，我已经很感谢你们了。虽然这两杆枪都一样，但是不知道威力怎么样，挑哪杆枪好呢？<笑>事物之间都是存在着相互联系的，什么意思啊？互相联系，联系，说人话，合二为一。终于要试炼了，叶青雨。你拿个破布袋子，连个兵器都没有，拿什么参加试炼？谁说我没兵器、啊？你连学分都没有，哪来的兵器？听说，收进的贵族臭脾气。叶青雨说有，他就是有。他用兵器铺的残次兵器，自己做了一个。那是，还有升级呢。远攻可双枪合璧，近战可一分为二。我们这杆枪。叫做奈何枪，是吧，叶哥哥？嗯。好。啊。我呢，就是你们这次荒野试炼的教习。我叫蓝天。是怎么的？不能是我呀！来啊，听我口令。你你男的，往后退，往后退。女的，来下前，下前。好，好，好，好，好。羞涩。哎呀，哎呀。这小眼神儿啊，真大！嗯，我是说你们的勇气真大。我跟你们说，这次参加荒野试炼，那是需要极大的勇气。准备好没有？准备好了，好了。这嗓门子，那就走起来吧，小眼驴们。
差不多，听我说一下今天的训练内容。所有男同学啊，到那边训练区直接开打，只要不出人命啊，尽情的找到群殴的感觉。这个女同学啊，呃，随为师前往那边的琥珀展开沐浴练习。沐浴？哎呀，这好像还，这位同学还有点疑问哈。来，我给你解释一下，沐浴啊，采这个天地之灵气，日月之精华，有助于历练元魄。你在那老瞅我干啥？怎么的？你是不服是吧？你去那边蛮荒界独自失恋去吧。不是，教习，蛮荒界是人族和妖族的结界，让他一个人去不太好。哎呀。这位同学说的还挺有道理哈，你跟他一块去吧啊，去就去，总好过和你一起沐浴。他就是那个红衣银冠。教习，我特别想去蛮荒。哎哎，我，我也去。你上一边去，去训练。为什么？去那边训练。都都赶紧的啊，都赶紧去，去那边训练去。女同学啊，来集合集合。那个到那边的湖泊等一下为师啊！哎呀，叶哥哥！哇，其实蛮荒，并不蛮，也并不荒啊。哥哥，你看，啊，好漂亮的一头红象啊！哇塞！啊，是啊，不对，是嗜血蝙蝠。嗜血？我有血，我把他们引开！你快走！你干什么？赶紧躲起来！哥哥，这里这里危险，扶我起来，赶紧走。好。伽罗丹听说过吧？吃一粒能瞬间增加内力，吃两粒能加成功法十倍。在对战叶青羽时。用得上吧？叶哥哥，叶哥哥，你没事吧，叶哥哥？对不起，叶哥哥，都怪我没有，我没有力气了，怎么办？你怎么还这么婆婆妈妈的？赶紧走吧，有危险，赶紧走，听见没有？要走一起走，我不自己走。不行，赶紧走，赶紧走。不要，不要。还是婆婆妈妈的，行吧，我先调整气息。好。刘磊，你怎么来了？教习不是让你去密林吗？
了。对不起，叶哥哥，我我恐怕不行了。有些事情，我想现在就告诉你。我好喜欢你。息怒，令郎之意外也是白露之悲痛。老少废话，把人带上来。嗯、元首，他是谁？刘大人，他叫蓝天，五年前便是我院三年级学员了。五年来，他是逢考必罢，四处惹是生非，所以一直留级在三年级。至今尚未毕业，好一个蓝天！你冒名顶替带领学员去试炼，是不是就为了加害我儿？误会，这么跟你说吧，啊，那个试炼的那个老教习，体弱多病啊。刚才乐手说了，我那都参加五次试炼了，有经验。嘿，我想着啊。带这帮新学员来一次，这个这个狂野的。再说了，我跟刘泪是朋友，我怎么能害他呢？我一直在和女同学练习沐浴，片刻都未曾离开。你不信，可以问他们。你想，是吧？大人，蓝天虽然放荡不羁，但是他没有胆量去杀人，凶手肯定不是他。是啊，那会是谁？刘大人，各位尊师，我是二年级学生蒋小涵，我与刘泪师弟既是同窗又是好友，我有几句话要说。说。我猜想，这凶手应该是与刘泪师弟平素有仇怨之人。那平日，谁和我儿有过节？学员们都知道，是叶青雨。谁是叶青雨？蒋小涵，你不要血口喷人。大人，叶青雨他……谁是叶青雨？出来！青雨，我是。是不是你杀了我儿？怎么可能？我现在就是个反武进初级，根本杀不了刘磊。对，这个不好，我可以作证啊。反武进。叶哥哥。一点眼力劲儿都没有，叶青雨，你怎么回事？白师姐，他们冤枉叶哥哥杀了刘磊，有证据吗？根本没有，完全是污蔑。刘大人，对于令郎之死，我们深表遗憾。可叶青雨既非嫌疑，你又何必伤他？太有失长者体面了。放肆！你是何人？敢如此跟本尊说话！三年级白玉清，哟，区区一届学生，竟然公然藐视当朝四品大员，缺少教养，你爹妈怎么教你的？我爹乃平南亲王，习一等爵。郡郡主，是的，大人。下官刘元昌参见郡主，刚才都是下官怜子心切，所以才。刘大人平身，不必拘礼。我坐保叶青雨，他不是凶手。送刘大人。刘大人，请。我告诉你，五日之内要是不交出凶手，我就封了你们白鹿。得罪了。
这件事情，日后一定要查个清楚。鉴于试炼一事，蓝天冒名惹事，罚去思过院，反省。哎呀，我我还以为去哪儿呢？那不我第二故乡吗？是吧？行，行。哎，哎，对了，这个叶青雨，他可是私自去的蛮荒街，是不得一视同仁？他也得上四四国院吧？啊！叶青雨擅闯禁地，惹来官司，一并罚去四国院。散会，都散了吧哎呀妈！吓我一跳啊！蓝天，哼，有意思吗你？接连加害我，哼哼，有意思吗？哎，我这么跟你说吧，我不陷害你，你能来得了思国院吗？啊！我要不去冒名顶替，我能，我能来得了思国院吗？啊！哎。咱俩都不来四国院，能有现在这么安静祥和的气氛，让我给你打开二眼灵泉吗？哼，什么二眼灵泉、啊？还什么二眼灵泉？哎，记不记着之前我揍你，一顿胖揍，啊，故意的。为啥啊？我不揍你，你能开启得了玄渊之脉吗？我不让你去蛮荒界啊，你能吸得了这蝙蝠灵气啊？开启青铜古册吗？有点明白了啊？哎，我不让流泪那个傻小子找你去送死，你现在的世界能像现在这样安静祥和吗？那你到底是谁？失忆了。说多少遍了，我蓝天！你们为什么帮我？哎呀，嗨，嗨，我们为什么帮你啊？一提到这件事情上，我就窝火。这么跟你说，啊，五年前，那我是三年级白鹿学院总榜第一名，宝贝儿。第一名啊！哎呀，接到任务之后，哎，就是为了在这等着帮你。那我是变着法的找尽自己啊，想尽一切办法留级。这么优秀，就是往下留级啊！一留那就是五年。嗨，哎呀，怎么说呢？我的青春呐、啊，朝华，顺势。岁月蹉跎，简直那就是作践人生啊！呃，蓝天啊，嗯，那你和温婉孔红他们是一起的吗？打住！啊，不要污蔑我！哼，他们那是三年的活，我是五年的活。哼，我们不是一个团伙。那、那、那、那、那、那个，王燕是吧？他十年，他隶属于另外一个团伙。懵了，啊！这么跟你说吧，啊，我们有一个共同的目标啊，那就是你小子。那你们受谁之托、啊？这么跟你说吧，啊。温婉和孔空呢，是受夜眼大将军委托啊。我的上线我不能说。王燕的上线是谁？我不知道。这个回答你满意吗
。哎呀，行了，你也不用想那么多啊。至于是谁安排这五年、十年、三年来帮你啊，帮你完成什么，还有具体你是谁，我相信日后你会一一知晓。叶青雨，吃饭了。谢谢啊。啊，叫喜好面生啊，贵姓啊？姓赵。赵。哦。哎，对了，之前那个司马教习怎么没来啊？司马教习今天歇班。哦。以前那个送饭的，不姓司马。是刘主簿派你来试我功夫的吧？我真的就是个反五经初级，我根本杀不了刘磊小子，快还手！快要弄死你！呀！呀！呀！呀！他不是刘元昌的人。什么刘元昌的人？刘元昌不至于要你的命，他，是他的人。他的人？嗨，那合计啥呢？敌人。啊！自从你那天露完那个刀剑勋章，你的身份就暴露了。这敌人乌泱乌泱的，现在冲你就来了。我现在感觉我身上的任务很重啊！今天晚上，我必须要给你开出二眼灵泉。记住了，有了好功夫才能保命啊！有了好功夫，也别轻易露，也容易丢了性命。那这么说的话，我不是腹背受敌啊！接下来怎么办？那个，先把他处理了吧。好，我把他化了。哎哎，化了他干啥呀？直接埋地底下就行。埋了啊？有可能，他将会是你明天最亲密的小伙伴。啊，晚安。不是。今天先到这儿啊，来吧，奔跑起来吧，小野兽！我跟你说啊，这是开二眼灵泉的副作用。你是修罗路神的武道心性啊！你的元神以前那是吃活肉、喝热血的，如今运功大费元气。现在唯一能缓解你痛苦，那就是吃肉。把你个砖头撬开啊！敞开了吃，别噎着啊！你让我吃人，让我吃人！啊！我可没逼你啊！我之前就跟你说了，他将会是你亲密的小伙伴。你是修罗路神的武道心性，以前那是吃生肉喝活血。哎呀，不吃肉，屁股出二眼灵泉。哎呀！行了，别控制
看完了啊。嗯，谢谢小西。哎，姑娘留步，这本书乃武道遗史，为名门正派不耻，很少有人借阅的。教习请放心，我只是闲暇时随便翻翻罢了，不会以此修炼的。好，那就好。叶哥哥，我给你送肉来了。叶哥哥，聪明啊！我万万没有想到，就是我隔空在树叶上打出一个肉来，你领会了，哈哈。叶哥哥，肉肉肉，怎么的？就带一只啊！啊，这一只够谁吃的呀、啊？我没写大量的肉，那么多字儿，我隔空我怎么打？我怎么打啊？隔空，我树荫上。叶哥哥，叶哥哥，你怎么了？叶哥,哥，行为现在不受控制，你快走吧，回去再求自己，否则呀，你留在这里，他会喝了你的心。谢谢你来做雷尔最后一场，主簿大人。学生以为嫌疑最大的便是叶青雨。我要证据。他已经是一眼灵泉高手，完全有能力置流泪于死地。证据呢？他在要肉吃。要肉吃？这和凶手有什么关系？学生去了白鹿藏书阁。在武道怪画秀像的孤本中找到了答案。上古时，轩辕部曾有一部武典记载：凡有武神心性者，欲自行开辟二眼灵泉境，元气亏损，嗜血吞牛以增内元。你的意思是说，叶青雨他？不可信其无啊，大人。我们一旦查明叶青雨他在用偏门增益武功，便坐实了他一眼灵泉的身份，那他就是凶手无疑。大人要是等到白鹿破案，凭他们对学员的舐毒之情，唯恐遥遥无期，流泪冤魂何日昭雪啊？大人，来人啊，散开！出兵白鹿，是。刘主簿，刘主簿，刘主簿，夜闯我思国院，所谓何事啊？我有线报，说叶青雨在用偏门修炼二眼灵泉镜。他若非一眼灵泉，何来这二眼？哎，却有此事。哎呀，刘主簿，刘主簿啊！来人了，那他怎么办呀？如果他现在不失血，他就恢复不了原样。叶哥哥，你吃我的肉吧！不要命了！叶哥哥，快吃，不然就来不及了。<笑>省心了，我好想你们呐！大人，这恐怕是个误会吧？收兵回府。出去吧。嗯、你胳膊怎么了？没没事啊。没事，没事，干嘛放在后边？伸出来让我看看，让我看看。这又是一个误会吧
，谁是杀我儿的凶手，我一定会查清楚。叶哥哥，你吃我的肉吧！不要命了！是爷们，吃我的！刘主簿，恕不远送啊！哎、啊，你你怎么样？哼，哎呀，你小子翻脸挺大呀！啊，哎呀，行。再还有一天啊、哦！再有一天，我就给你逼出二眼灵泉。哎，不用了。哎，我跟你说啊，你小子要是现在敢退缩，你看着我出去！哎呀，我怎么收拾你啊？我是说，我的二眼灵泉已经开了。啊？哎呀，哎，我跟你说啊，你小子果然不是一般人呐！哎呀。哎，蓝天啊，问你个事儿呗。你是问宋小军是吧？对。你看到他对我？你不用管他，啊，主要是你怎么想的？你想跟他在一起吗？收到，哎，如果你是真心爱他，那你就必须离开他。是啊，他对我那么好，我这样会连累他的。这也没有办法，谁让你就这么不同寻常，啊，身上肩负着这么重的使命。如果你要是个普通人，你也可以享受夫妻之爱，啊，过着无忧的生活。这都是命。你以后还会危机重重，如果你不想连累他，就不要给他幻想，让他对你死心。把这碗肉汤喝了。好，谢谢啊。嗯。还惊扰到了白师姐。有劳啊。秦宇辛苦了，我们都很担心你。今天晚上我叫了一年级所有同学到我寝室天一居为你接风洗尘。好，谢谢白师姐。白师姐请。李杰，哎，我怎么感觉叶哥哥和白师姐之间的关系有点微妙呢？你想多了吧，人家就是纯洁的友谊。真的吗？不然呢？那他怎么不喝这碗肉汤？你跟青雨不般配。你看人家白师姐那穿着、那打扮，多好看。你再看看你，哎呦！所以说呢，你得找般配的。我喝口汤啊！般配。今天少将军在这儿，咱们把这事儿好好掰扯掰扯。跟你俩有什么掰扯的啊？啊，俩废物啊！用废物形容你俩都是褒义词。哼，谁知道你给少将军开二眼灵泉了？再说了。是谁准你给少将军开二眼灵泉的？那是我的任务。开灵泉是我的任务，好不好？等你开灵泉，少将军早就没命了。那你俩开呀？啊，你俩开。现在少将军需要的是稳定局面。长功夫可以，但是蓝天不许用偏门。哎、偏门啊！我这么说吧，你厉害
，谁厉害能在两天之内把暗影林泉开开？现在别说那些没用的啊，咱们四个人三波势力，啊，最重要的是咱们没有合理规划、统筹协作、太扎堆了，你懂不懂？好。今天既然都把话说到这个份上了，来，你俩是三年的活，我是五年的活，这还有个十年的。今天咱就开诚布公，协作一下子，把各自的伤风往出露一露。那有什么不敢的？就是我们俩是夜眼将军派来的，你们俩敢露吗？我不露，我也不露。你俩为啥不露啊？我没说要露啊。可是我们都露完了呀！是，关键你也没逼着你俩露啊！你们这大骗子！你行了，我告诉你啊，咱也不用在这争谁的队伍最厉害。就拿我来说吧，我为了救小主子，我半拉胳膊我都搭进去，我这叫大活儿。我们的任务宗旨是什么？那就是不管死多少人，踩着尸体也要让小主登上。哎呀，好悬没让你俩给我套出来。各位前辈，少主任，万万不可，快快请起。我不知道你们的计划是什么，也不知道还有多少像你们这样的人在帮我，但是我很感动，谢谢你们为我做的一切。对我来说，没有什么派系势力之分，在我这儿都是我的恩人。青雨在这里谢过了。咱们也别说谁是谁的派系了，当务之急就是两天之后的月考擂台赛，我担心。刘元畅会了观战，为防止功力暴露，我已经取消了少主任的参赛资格。教习，我还想借那本《武道怪画绣像》。那本书已经被借走了。被谁借走的？一年级的秦无双。哎呦，哎，各种气氛，来来来，听歌来来。还是姐的第一句就是气派，不愧是郡主啊，各种说。啊！非常感谢白师姐的盛情款待，我们歌起来，舞起来，啊！大染缸一样，走开！叶哥哥，我今天没吗？你没事吧？哦，这是我做的女工，送给你。哈什么？鹌鹑？啊？鸳鸯。鸳鸯。你这个小姑娘家家的，知道什么情爱呢？要学人家谈情说爱，找丽金呢。丽金多好啊！丽金，啊，宋小军给你绣的啊！哎哎哎谁啊？蒋师姐。无双师弟，不请我进去坐坐？
蒋师姐，您这是？叶青雨他们在天意居聚会，你没去啊？我没有兴致。对他有兴致？随便翻翻罢了。听说你们一年级的燕行天晋级了一眼灵泉舞者，你作为入学的第一名，不想就此一个云蒸霞蔚，一个日薄西山吧？对了，两日后就要登月考擂台了，两天的功夫，想进阶一眼灵泉，怕是也只能仰仗这本武道偏门了吧？师姐说笑了，我哪会安息偏门？那为何停在幽兰神功这一页上？我只是偶尔乱翻的。这书我读过，用幽兰神功辟出一眼灵泉，是武学左道中的捷径。功力增益之快，需要毅力，但更需要机缘吧。幽兰神功讲究五行调和，阴阳相济，其中的合欢功法是幽兰的精髓，而这合欢功法。讲求采阴补阳，说白了就是男女交合。蒋师姐，时候不早了，你请便吧。我可以帮你。没错，我跟你交合，秦师弟不必觉得愧疚。我们这算是互相帮忙。此话怎讲？我要你在擂台上取了叶青雨的性命。这叶青雨，并未在月考名单之上。我会让他上擂台的，你只管不要手下留情就好，招招致命，逼他露出功法。如果他真的是一眼灵泉的武者，刘元昌自会杀了他；如果他不是，那么你就杀了他。他只要踏上擂台，便伸头是死，缩头也是死。成交了。看得出来，他很爱你。你爱他吗？我明白了，咱俩好吧？啊？嗨，师姐，你就不要再取笑我了。你别紧张。我是说演戏，演戏。你这样若即若离的和他保持距离，根本无法阻止他对你的爱。不如我们一起佯装走得很近，让他误以为你喜欢我。这样，宋小军才会彻底死心，他不会受苦，你没了亏欠，我也算帮到你了。为了宋小军，好好想想吧。做你们的长擂，我先宣布一下擂台赛章子，守擂者共守五擂，守擂成功，获得最高学分；攻擂者以破擂数目依次奖励学分。由于叶青雨
背负司国院信则，不在宫内起立，扣五个学分。院长，叶青雨不处斩。啊，此乃院方合意，老朽也没办法呀。小小擂台，虽仗八剑方，却是武者的荣耀。今天你们在这里的一招一式，将来会化作战场上的群雄逐鹿。今天的短兵相接，明日便是千军万马。开擂！学生燕行天，愿打首擂。请无双，先来攻擂。还剩最后一类，既然没人敢站，就让我自己来选吧。叶青雨，你来。啊！不不不不不不不！叶青雨没有攻擂资格，我们认输，我们认输啊！你看，叶青雨。我替叶哥哥应战，滚开！你没有资格。没有资格的人是叶青雨，我才有资格。呀！
抱你下去。是我杀的，跟白鹿所有人无关。我不想因为我牺牲白鹿所有的人。我跟你们走，带走。且慢，刘大人，请看这尸斑。刘磊至少已经死了半个月了，也就是说，他入学的当天就已经死了。流泪的尸身被发现了。是的，要不要唤醒下一个追命杀手？不，这个叶青雨还真是让人越来越有兴趣。近来闲来无事，乏得很。我亲自去白鹿会会这个叶青雨。
心花开花落，笑对曾经，一切都会值得。我就是我，奔向梦的脚步从不停落。我就是我，闭上双眼，过去一秒定格。我就是我，寻找想得到的所有结果。我就是我。弹幕啊，哇哇哇哇的，我都看过，感谢大家的支持啊！在这儿，我必须透露给你们一个重要消息：看完一了，没完事儿呢，还有二啊！搜索《玉天神》的二，修罗路神，看哥在二里的表现不亚于一。